നമസ്കാരം ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഹൈസ്കൂളിലേക്ക് സ്വാഗതം ഒരുപാട് നാളത്തെ ശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു പുതിയ വെബ്സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയതല്ല നമ്മുടെ സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു കൺസ്യൂമർ എന്ന നിലയിൽ ഒരു ഉപഭോക്താവ് എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമായുള്ള ഒരു വെബ്സൈറ്റിനെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നു ആ വെബ്സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ടു റിപ്പയർ പോർട്ടൽ എന്നുള്ളതാണ് അതായത് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് കൺസ്യൂമർ അഫയേഴ്സിൻ്റെ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് കൺസ്യൂമർ അഫയേഴ്സിൻ്റെ ഒരു വെബ്സൈറ്റാണിത് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡോട്ട് റിപ്പയർ റൈറ്റ് ടു റിപ്പയർ ഇന്ത്യ ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഇൻ എന്നാണ് ഡൊമൈൻ്റെ പേര് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ വെബ്സൈറ്റാണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് കൺസ്യൂമർ അഫയേഴ്സിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റാണ് നമ്മൾ ഇതെന്താണെന്ന് നോക്കി ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഹോം പേജ് അപ്പോൾ ഇതിലെ എബൌട്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ എന്താണ് റൈറ്റ് ടു റിപ്പയർ എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു തരും അപ്പം മിനിസ്ട്രി ഓഫ് കൺസ്യൂമർ അഫയേഴ്സ് കൊണ്ടുവന്ന ഇതെന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാൻ നമുക്ക് ഈ ഒരു പുതിയൊരു കൺസെപ്റ്റുമായിട്ട് റൈറ്റ് ടു റിപ്പയർ ഫ്രെയിം വർക്ക് ഉണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ വലിയ കമ്പനികളെ മൊബൈൽ ടാ ലാപ്ടോപ്പുകൾ ടാബ്ലറ്റ്സുകൾ അങ്ങനെയുള്ള കൺസ്യൂമർ ഡ്യൂറബിൾസ് ആട്ടോമോ മൊബൈൽ ആട്ടോമോ മൊബൈൽ എക്വിപ്മെൻറ്റ്സ് ഇതെല്ലാം കുറേ സാധനങ്ങൾ ഡെയിലി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പുതിയ വെർഷൻ കൊണ്ടുവരുന്നു ഇപ്പം നമുക്ക് അതിലെ ഐഫോണിൻ്റെ ഓരോ ദിവസവും ഓരോന്ന് വരുന്ന രീതിയിലാണ് വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല അപ്പം പിന്നെ പഴയതിൻ്റെ പഴയ മോഡലിൻ്റെ ഒന്നും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല റിപ്പയറിങ് സാധ്യമാവാതെ വരുന്നു അപ്പോൾ അവരുടെ തന്നെ ഈ പറയുന്നത് സാംസങ്ങിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഐഫോണിൻ്റെ അവരുടെ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റിപ്പയർ സെൻറ്റർ ഉണ്ട് അവിടെ തന്നെ പോകേണ്ടി വരും റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ആ ഒരു സംവിധാനം എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് എല്ലാ ഉപഭോക്താക്കൾക്കും അവരുടെ എക്വിപ്മെൻറ്റ് അവർ വാങ്ങിയ ഉപകരണം ഏതാണെന്ന് അറിയാനും അതിൻ്റെ റിപ്പയർ മാനുവൽ ഉൾപ്പെടെ അവർ കൊടുക്കണമെന്നുള്ള ഒരു പുതിയൊരു നിർദ്ദേശം സർക്കാർ മുമ്പോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഈ റൈറ്റ് ടു റിപ്പയർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സ്പെയർ പാർട്സ് ഈസിലി മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും അതില്ലാതെ അവർക്കൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ അവരുടെ മോഡൽ കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ ഈ ഞങ്ങളുടെ ഈ സാംസങ്ങിൻ്റെ ഈ മോഡൽ ഇപ്പോൾ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ റിപ്പയർ നടക്കത്തില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ റിപ്പയർ ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണമെന്നും ഈ വാറണ്ടി സെയിൽസ് കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഉണ്ടാവണമെന്നും പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടാവണമെന്നാണ് ഈ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്തത് നമുക്കിതിനകത്ത് ഇതിൻ്റെ സെക്ടേഴ്സ് കവേഡ് ഏതൊക്കെ സെക്ടേഴ്സ് ആണ് ഈ സംഭവം കവർ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ സെക്ടേഴ്സ് കവറിനകത്ത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പം ഫാർമിംഗ് എക്യൂപ്മെൻറ്റ്സ് ട്രാക്ടർ പാർട്സ് ഹാർവെസ്റ്റേഴ്സ് വാട്ടർ പമ്പ് മോട്ടർ ഓക്കെ മൊബൈലിനകത്ത് നമുക്ക് മൊബൈലിൻ്റെ ടാബ്ലറ്റ്സ് മൊബൈൽ വയർലെസ് ഹെഡ്ഫോൺസ് യൂണിവേഴ്സൽ ചാർജിങ് പോർട്സ് ലാപ്ടോപ്സ് ബാറ്ററി സെർവർ ഡാറ്റ സ്റ്റോറേജ് പ്രിൻറ്റേഴ്സ് ഹാർഡ്വെയർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇതെല്ലാം കവർ ചെയ്യും കൺസ്യൂമർ ഡ്യൂറബിൾ വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ വാഷിംഗ് മെഷീൻസ് റെഫ്രിജറേറ്റർ ടെലിവിഷൻ ഇൻ്റഗ്രേറ്റർ യൂണിവേഴ്സൽ റിമോട്ട് ഡിഷ് വാഷർ മൈക്രോവേവ്സ് എയർ കണ്ടീഷണർ ഗീസർ ഇലക്ട്രിക്കൽ കെറ്റൽസ് ഇൻഡക്ഷൻ കുക്ക് ടോപ്സ് മിക്സർ ഗ്രൈൻഡർ ഇലക്ട്രിക്കൽ ചിമ്മിനീസ് ഓട്ടോമൊബൈൽ എക്യൂപ്മെൻറ്സിൽ പാസഞ്ചർ വെഹിക്കിൾ ടു വീലേഴ്സ് ഇലക്ട്രിക്കൽ വെഹിക്കിൾസ് ത്രീ വീലേഴ്സ് കാർസ് ഇതെല്ലാം ഈ പറയുന്ന റൈറ്റ് ടു റിപ്പയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പുതിയ സംവിധാനത്തിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ലിങ്ക്സ് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഏകദേശം കുറച്ചുകൂടെ കാര്യങ്ങൾ ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് കൺസ്യൂമർ അഫയേഴ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നാഷണൽ കൺസ്യൂമർ ഹെൽപ്പ് ലൈനിൻ്റെ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മൾ ഓരോ പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റേറ്റ് കമ്മീഷൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒരു കൺസ്യൂമറിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പരാതിപ്പെടാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ റൈറ്റ് ടു റിപ്പയറിൻ്റെ അവകാശങ്ങൾ എങ്ങനെ നടന്നാൽ അവർക്ക് ഇതിൽ പരാതിപ്പെടാനുള്ള ഒരു സംവിധാനത്തുണ്ട് പിന്നെ കൺസ്യൂമർ കെയർ ലോയാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതാണ് കൺസ്യൂമർ ഡ്യൂറബിൾസ് മൊബൈൽ നോക്കാം സാധാരണ എല്ലാവരും ഇപ്പം ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണല്ലോ മൊബൈൽ ഇപ്പോൾ മൊബൈലിൽ ഏതൊക്കെ കമ്പനികളാണ് നമുക്ക്
ഇനി സർവീസ് ഡീറ്റെയിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ റിപ്പയർ മാനുവൽസ് ഉൾപ്പെടെ നമുക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ റിപ്പയർ മാനുവൽ അവർ ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ പണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ റിപ്പയർ മാനുവൽ ഈ കമ്പനിയുടെ അതർവൈസ് സർവീസ് സെൻറ്ററിൽ പോയാൽ മാത്രമേ അവരുടെ കയ്യിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവത്തുള്ളായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അങ്ങനല്ല ഈ റിപ്പയർ മാനുവൽ എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ അതർവൈസ് സർവീസ് സെൻറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതല്ല എങ്കിൽ റിപ്പയർ മാനുവൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എവിടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ റിപ്പയർ മാനുവൽ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് അതർ ഡീറ്റെയിൽസിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും അവരിവിടെ കൊടുക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ കാര്യം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതേമാതിരി നമുക്ക് ഏതൊക്കെ കമ്പനികൾ ഈ കാര്യത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ കൺസ്യൂമർ ഡ്യൂറബിൾസ് ആയിട്ടുള്ളവരെല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിലൂടെ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന മാനുവൽസും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ സെക്ടേഴ്സ് കവർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു കമ്പനികൾ ഏകദേശം നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഓരോ സെക്ടറിൻ്റെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ സെക്ടേഴ്സ് കവേഡിൽ എടുത്തിട്ട് ഓരോ സെക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഏതൊക്കെ കമ്പനികളുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് പിന്നെ കമ്പനികൾക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യാനും നല്ല ഇതിനാ ഈ ഇതിനകത്ത് തന്നെ എഫ് എ ക്യൂസ് ഉണ്ട് പിന്നെ സ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ട് ഇപ്പം ഇത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന വെബ്സ് ഈ ഒരു റൈറ്റ് ടു റിപ്പയർ പോർട്ടലിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഡൊമൈൻ നെയിം ഒന്നും കൂടെ ഓർത്ത് വെക്കുക ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡോട്ട് റൈറ്റ് ടു റിപ്പയർ ഇന്ത്യ ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഇൻ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡോട്ട് റൈറ്റ് ടു റിപ്പയർ റൈറ്റ് ടു റിപ്പയർ ഇന്ത്യ ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഇൻ ഓക്കെ ഈ റൈറ്റ് ടു റിപ്പയർ എന്ന് മാത്രം നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾക്